はい、えー、じゃあ今回ねご紹介するレンズなんですけれどもこれはキャノンの EF50mmF1.2L。というねレンズになりますということは1型、まあ、2型もね出そうな感じもするんですが RF レンズの方で 50mm が出てからねもう EF レンズではちょっと出ないんじゃないかなっていう気分をしてるんですが、まあ、それでも非常にね私自身建築写真家でありながらこれだけね明るいレンズを使う唯一のねレンズに今なってるんですけれどもかなりやはり重宝しますというのはですねまあ画角の広い広角のねレンズとは対照的に少しあの焦点距離が、まあ、いわゆる標準レンズと言われる、えー、焦点距離なんですが 50mm、えー、これでね結構ね開放で撮るとイメージ写真っていうのが綺麗に撮れるレンズですので、まあ、僕自身ねこいつを使ってもうほぼほぼイメージ写真っていうのは撮るようにしてます。えー、50mm っていう画角がね非常にやっぱり一般的なレンズとしては使いやすいですしキヤノンにはね 50mm の F1.8 というねマキエレンズがあります僕も最初それを買ったんですが 50mm 使いやすいなって思いながら F1.8 よりも明るいこのねレンズをその後に購入して手にした時には感動しました結構昔になっちゃうんですが、まあ、それでもね非常に。極めて優秀なレンズだなっていうことでこれをね手に取って長いんですがもうずっとこれはね愛用させていただいてますでこの EF50mmF1.2L のレンズの概要仕様なんですが、まあ、画角はね標準レンズですのでまあ広くても45度前後ぐらいの画角になりますレンズ構成は6分8枚という構成になってまして絞り跳ね数は8枚最小絞りは16なんですね、まあ、あの明るいレンズ F1.2 までの開放ですから、まあ、絞る段階でいうと16までとで最短撮影距離がね4 5ンチという、ね、距離なので、まあ、これがねもう少し短いといいかなとも思いますが、まあ、それでもねあんまり寄って撮ることがない方にとっては気にならないかなとただ最近やはり僕ね寄って撮りたいんですので、まあ、そうなってくるとね実は TS の 50mm っていうのが結構寄れて撮れるマクロのね撮影ができるレンズもあるので、まあ、そちらを使ってるんですが、まあ、こいつの場合はちょっと離れたところでイメージ写真と、まあ、あとは人人物を撮る時でもねあまり近づいて撮らなくてもいいような時に離れてね広めで撮りたいなっていう時にはこいつを使って撮りますでフィルター径は 72mm、まあ、これ今僕フィルターつけてますがこれね 72mm のフィルターという状況ですまあ、よくあるサイズですのでね、まあ、72mm もね、えー、いろんなパターンのフィルターを揃えられるといいんじゃないかなと思いますで重さは 590g という重さになりますので、まあ、当然 50mm の 1.8 のねほんとちっちゃなレンズに比べれば重たくはなりますが、まあ、それでも標準的な重さになるんじゃないかなと思いますアルファなんかにつけてもねどうなるかっていうと、まあ、マウントアダプターつけてもねちょうどいい頃合いのサイズ感じゃないかなと思いますわかりますかこれねマウントアダプターがここで本体がこちらで意外とね短いですよねこんな点しかないのでちょっとね短めなんですがまあフードをつけてこういうサイズになりますのでバランス的にもねちょうど見た目もいい感じなんじゃないかなと思いますが、えー、どうでしょうか皆さん 50mmF1.2L ね使ったことない方ぜひね試されるともう驚きます非常に綺麗なねレンズだなとで昔ねこの 50mm の F1.0 というねもう幻の目玉なんて言われるレンズが中古市場でもね50万近くでね売ってるんですが、えー、その時に手にした人がね今でも大切に使っておられる方がまだまだたくさんいるんじゃないかなと思いますが僕もね本当は 50mm の F1.0 のね単焦点レンズ手にしてほしいななんてね思ったこともあるんですがまあ今はもう十分ね 1.2L で満足してますので、まあ、これからもねこれだけはねあまり手放すことは考えてませんので大事に使っていきたいかなというふうに思ってます。